హాయ్ హలో నమస్తే నా పేరు కాబిలా నరేష్ మీరు చూస్తున్నారు యుగురం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా మంది కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి కట్ ఆఫ్ ఎట్లుంటుంది అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఈ కట్ ఆఫ్ కు సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ కట్ ఆఫ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు కట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఏ ఉద్యోగంలో కూడా మ్యాక్సిమం కానిస్టేబుల్కు సంబంధించి పోలీస్ శాఖకు సంబంధించి గ్రూప్స్కు సంబంధించి ఇవి కాకుండా మిగతా ఏవైనా కూడా కట్ ఆఫ్ అనేది ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అని అంటే ఒకే ఎగ్జామ్ పెట్టి నాలుగు ఐదు కంటే ఎక్కువ జాబ్స్ ఇచ్చే అటువంటి దాంట్లో మాత్రమే కట్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఒకే ఎగ్జామ్లో ఒకే జాబ్ ఇచ్చే దాంట్లో కట్ ఆఫ్ అనేది ఉండదు మళ్ళీ చెప్తా వినండి ఒకే ఎగ్జామ్ పెట్టి ఒకటి కంటే ఎక్కువ జాబ్స్ ఇస్తే దానికి కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఒకే ఎగ్జామ్ పెట్టి ఒకే జాబ్ ఇస్తే కట్ ఆఫ్ అనేది ఉండదు ఎట్లా అంటే ఒకే ఎగ్జామ్ పెట్టి నాలుగు జాబ్స్ ఇస్తారనుకోండి కట్ ఆఫ్ పెడతాడు ఈ కట్ ఆఫ్ వరకు ఈ జాబ్కి ఈ కట్ ఆఫ్ నుంచి ఈ కట్ ఆఫ్ వరకు ఈ జాబ్కి ఈ కట్ ఆఫ్ నుంచి ఈ కట్ ఆఫ్ వరకు ఈ జాబ్కి అని నాలుగింటిని డివైడ్ చేస్తాడు ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఒకటే కదా దాని కట్ ఆఫ్ అనేది ఏముంటుంది ఏముండదు ఏం చేస్తారు అని అంటే మీ జిల్లాలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో నూట డెబ్బై ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి మా జిల్లా నూట డెబ్బై ఏడు పోస్టులలో ఎంతమంది అప్లై చేసుకున్నారో చూస్తాడు అప్లై చేసుకున్న దాంట్లో ఎగ్జామ్ రాస్తే వంద మార్కులు వంద మార్కులు రెండు వందల మార్కులలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి టాపర్కి అనేది చూస్తారు ఆ టాపర్కి వచ్చిన మార్కుల నుండి రూల్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అండ్ రోస్టర్ విధానం ప్రకారం ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ వస్తాడు తీసుకుంటూ వచ్చి ఈ నూట డెబ్బై ఏడు పోస్టులు నిండేదాకా తీసుకుంటూ వస్తాడు ఎట్లా అంటే మీకు నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చినటువంటి రోస్టర్ విధానం అండ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ వస్తాడు జాబ్స్ ఫిల్ అయిన తర్వాత మీకు తదా ఆపేస్తాడు అంతే అంటే ఈ ఫిల్ అనేది ఎట్లుంటుంది డిస్టిక్ టాపర్ను బట్టి ఉంటుంది ఒక డిస్టిక్లో ఎక్కువ మార్కులు రావచ్చు ఒక డిస్టిక్లో తక్కువ మార్కులు రావచ్చు ఇంకొకటి ఏంటి అక్కడ ఉండేటువంటి రిజర్వేషన్ బట్టి ఉంటుంది ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒక జిల్లాలో బీసీలు ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొన్ని జిల్లాలలో ఎట్లుంటుంది అని అంటే అప్లికెంట్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు అట్లా ఒక్కొక్క రకంగా ఆధారపడి ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ అనేది చెప్పడం కష్టం ఎవ్వరికి కూడా చెప్పడం కష్టం ఎప్పుడు ఎప్పు వస్తుంది అని అంటే ఎగ్జామ్ నిర్వహణ అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ వెయిటేజ్ ఎట్లున్నది అది కఠినంగా ఉన్నదా ఈజీ ఉన్నదా అందులో ఎంత ఎంతవరకు సాధించవచ్చు నార్మల్ క్యాండిడేట్ ఎంత సాధిస్తాడు బాగా కష్టపడ్డటువంటి వ్యక్తి ఎంత సాధిస్తాడు అని చూసి దాన్ని గెస్ చేయొచ్చు తప్ప దీన్ని వస్తాయని మాత్రం రిజల్ట్ వచ్చేదాక చెప్పరాదు కాబట్టి కట్ ఆఫ్ అని పెట్టుకోకండి బాగా కఠినం ఉన్నది అనుకోండి ఎగ్జాము టాపర్కి యాభై మార్కులే వచ్చాయి అనుకోండి మీకు ఇరవై మార్కులు వచ్చినా జాబ్ వస్తుంది ఎందుకంటే యాభై నుంచి ఇరవై మార్కులు యాభై నలభై తొమ్మిది నలభై ఎనిమిది నలభై ఏడు ఇట్లా ఒక్కొక్క మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకు కిందికి దిగుకుంటూ వస్తాడు టాపర్కి రెండు వందల మార్కులు వచ్చినాయి అనుకోండి నూట డెబ్బై కన్నా కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అంటే అప్పటికే నూట డెబ్బై ఏడు జాబ్స్ ఫీల్ అవుతాయి కాబట్టి ఒకటి కంటే ఎక్కువ జాబ్స్ ఇచ్చేటువంటి ఎగ్జామ్కు మాత్రమే కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టి ఒకే జాబ్ ఇస్తా అంటే మాత్రం దానికి కట్ ఆఫ్ ఉండదు కాబట్టి కట్ ఆఫ్కు సంబంధించినటువంటివి ఒకే జాబ్కు ఉన్న దానికి అడగకండి ఎవరిని ఏం తెలియదు అని అనుకుంటారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజెప్పడానికే ఈ వీడియో ఓకేనా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో అడగండి రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్